下面请欣赏舞蹈《千手孔雀》。皇上金屋藏娇，大家还能睁一只眼闭一只眼。现在他明目张胆的把人带出来了，就不能再愉快的玩耍了。皇上吉祥。免礼吧。今日我想和大家郑重介绍，这是苏小茹。希望大家以后要对她多多关照。以前知道姑娘姓苏，不知道名字叫小柔。小柔给太皇太后请安，给皇后娘娘请安。起来吧。扭了，娘娘，怎么办？赶快叫太医啊！别担心，那小子装的。大家都散了吧，今日的目的也达到了。恭送太皇太后。两天不来看我也就罢了，怎么还盼我脖子折呀？我就知道你是故意的，你一见到他就心热、腿热、浑身发软。别哭，别哭，别哭，别哭，别哭，别哭！你一定是对他余情未了，你你就是个负心汉。谁是负心汉啊？哎，娘娘，您来的正好，快帮我劝劝丽丽，她怎么一哭就说不住啊？长本事了你！哎，快帮我劝劝，劝劝，劝劝。
，没事，这是咱绿姑娘的绝活。行了，宝贝，不哭了啊。啊？怎么能说挺多的啊？你啊，就是他的死穴。快过来啊，宝贝，不哭了啊。我跟赵王进屋说会儿话，你在这独自悲伤会儿。嗯，走吧。赵王啊，有件事情我得跟你说清楚。绿离这孩子是爱哭，可是今天啊，他是真伤心了。真伤心了。他有时候啊，对你爱答不理的，偶尔也会嫌弃你。可他自从嫁给了你之后，他的心啊，不由自主的偏向了你。你们俩的缘分啊，也从此解不开了。哎，娘娘，我明白你的意思，我不是那种薄情寡义的人。绿离这姑娘刚开始哭哭啼啼的，也挺讨厌。后来觉得他哭哭啼啼的，有时候的样子也挺惹人怜的。那你为什么一见姜氏就扭脖子呀、啊？哎呀，我对姜氏已经没有半点旧情了。我当时实在是不想再多看他们一眼，所以才自己给自己找了个台阶下。这个还请娘娘跟绿离解释一下。哎、绿离那儿你就放心吧，她也不是不懂事的丫头。我帮你劝劝，谢谢娘娘。这次来呢，我是要提醒一下娘娘，毕竟我和娘娘是在同一个阵营的，不能眼看着娘娘吃亏啊。这次皇上把姜氏带到了众人面前，娘娘您可千万不能乱了阵脚，记住我的话，两条腿走路。我会把握分寸，只是齐盛这次让姜氏正式跟大家见面了，也就等于挑明了有一天会让姜氏取代了我。哎，娘娘，这里面的事情我最清楚了。皇上他自幼丧母，缺乏关爱，面对姜氏这样的女人，哎，他是没有抵抗力的。再说了，他们在一起，完全就是习惯了对方，并不见得就是爱情。可是我也往皇上那儿送了不少粥啊。哎，我跟他说话的时候，都是尽量细声细语的，也没什么效果呀、啊。怎么没效果？皇上是故意在气你啊。他气我干嘛呀、啊？故意气你是因为喜欢你、爱你啊！你这个女人怎么连这点都看不出来、啊？她喜欢我，这么大反应干嘛？喜欢你啊！哎呦，哼！哎，她喜欢我不是不可以哈、啊。嗯，要是能利用好这一点，促成了我们的大事儿，那就更好了。这就对了。就算事儿不成啊，我在她心里也能留个好印象。她念着我的好，也许还能保我一条小命。嗯，这才是你说的两条腿走路啊！两条腿走路，对了。哎、嗯，现在啊，首当其冲的就是挽回齐盛的心。嗯，好，这件事情我要好好想一想。你先回吧。哎，这个绿篱的哭功简直是一流啊！哼、嗯，那本王就先告辞了。嗯嗯。哎，嗯，错了，来的时候扭的是这边。啊，这边，这边，走吧。嗯，好。慢走啊。嗯。